నమస్తే వెల్కమ్ టు జయల్ టీవీ న్యూస్ విపసన ఉక్కు నిర్వాసితుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శివనారాయణ చెప్పారు నిర్వాసితులతో కలిసి పోరాడతామన్నారు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్లాజీ గాజువాక కోఆర్డినేటర్ కరణవరెడ్డి నర్సింగ్రావుల్ తో కలిసి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన ఈ సమస్యను జాతీయ అధ్యక్షుడు ద్వారా ప్రధానికి నివేదిస్తామని చెప్పారు ఈ సమావేశంలో రమణారావు శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన విశాఖపట్నం జిల్లా ఓబీసీ మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ బొండయ్య అల్లాజీ గారు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పెద్దల గవర్నీ శ్రీనివాస్ గారు మరి ఎనభై ఆరో వార్డు బీజేపీ వార్డు అధ్యక్షుడు శ్రీ రమణరావు గారు మేమంతా ఈరోజు ఎల్లాజీ గారి నివాసంలో మరి సమావేశం అవడం జరిగింది ఇప్పుడు మన గాజువాకలో ముఖ్యంగా ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుందని ప్రతిపక్షాలు చాలా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు చెప్తున్నాయి నిన్ననే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీ సోమవీరరాజు గారు కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది స్టీల్ ప్లాంట్ ఎక్కడికి పోతే ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా ప్రైవేటీకరణ జరగదు అని చెప్పడం జరిగింది దాన్ని మేమంతా మరి సోమవీరరాజు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి ఇప్పుడే మన ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గారికి మేమంతా విన్నవించుకోవడం జరిగింది ఆయన కూడా హామీ ఇచ్చారు మరి జాతీయ ప్రెసిడెంట్ గారితో దేశ ప్రజలకు నరేంద్ర మోదీ గారికి మరి ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క సమస్యను తీసుకెళ్తామని చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ త్వరలో సంతకాల సేకరణ చేసి ఏదైతే నిర్వాసితులు భూములు కోల్పోయి ఉద్యోగాలు లేక మరి చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నారో వారందరినీ మానవతా దృక్పథంతో మరి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆదుకుంటారని ఆశపడుతూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసినందుకు మా విశాఖపట్నం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుంది దీనివల్ల వేలాది కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడతాయని చెప్పి కొంతమంది ఈ ఉద్యమాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అసలు స్టీల్ ప్లాంటు దాని పూర్వ పరిస్థితులు ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న నిర్వాసితులు ప్రముఖంగా నిర్వాసితుల యొక్క జీవితాలు స్టీల్ ప్లాంట్ తో ముడిపడి ఉన్నాయి కాబట్టి వారి జీవితాలని ఏ విధంగా చక్కదిద్దాలనేటువంటి కృత నిశ్చయంతో నిన్న జిల్లా ఓబీసీ మోర్చా సమావేశానికి వచ్చిన మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బిట్ర శివనారాయణ గారు అట్లాగే ప్రధాన కార్యదర్శి గోలి సారీ రంగలి గోపి శ్రీనివాస్ గారు ఇద్దరు కూడా ఈ రోజు స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్వాసిత కాలనీలు స్టీల్ ప్లాంట్ పర్యటన రావడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా అలాగే మా కేఆర్ గారు కోఆర్డినేటర్ కరుణ నరసింహరావు గారు ఎనభై ఆరు వార్డు అధ్యక్షులు ఏవి రమణరావు గారు మా టీం అంతా కూడా ఇక్కడ నిర్వాసితులు వీరి యొక్క సమస్యలన్నీ వివరించడం జరిగింది దీని మీద తప్పనిసరిగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరగనవో జరిగినా కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్వాసితులకి ఇప్పుడున్న జీవన ప్రమాణాల కంటే మెరుగైన ప్రమాణాలు ఉండేటట్లు నలభై ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ టీడీపీ ప్రభుత్వాలు చేయలేనటువంటి విషయాల్లో ఈరోజు బీజేపీ తప్పనిసరిగా న్యాయం చేస్తుంది ఈ విషయాన్ని ఓబీసీ మోర్చా నుండి మేము మా అఖిల భారత అధ్యక్షులు లక్ష్మి గారి ద్వారా మోడీ గారికి తెలియజేస్తామని చెప్పి హామీ విశాఖపట్నం ఓబీసీ మోర్చా కార్యవర్గ సమావేశానికి నేను ఇచ్చేసాం ఈ రోజున మన స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయ్ మరియు మా యొక్క జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బెలాజీ గారు ఈ యొక్క దీని విషయం మీద మేము కూర్చున్నాం ఇది చూస్తే అంతా ఈ రోజు జరిగే ఉద్యమం అంతా కూడా తప్పుదారిపోతుంది అనేది మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం ఎందుకంటే స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అవుతుందా అవుతా అనేది ఒక చిన్న విషయంగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము తిరుగుతుంటే కొంతమంది గృహిణులు చెప్పారు ఏమండి మేము ఇరవై మూడు వేల గ్రామాలు ఇరవై మూడు వేల ఎకరాలు ఇరవై మూడు గ్రామాలు ఈ యొక్క గ్రామాలన్నీ కూడా వాళ్ళ బిడ్డల భవిష్యత్తును త్యాగం చేసి దేశ అభివృద్ధి కోసం దేశ అభ్యున్నతి ఎందుకంటే స్వతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి మనకి పెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్లు కాబట్టి మన ఏరియాలు ఇస్తే మన దేశం మన రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది ఉద్దేశంతో ఆ రోజు త్యాగబుద్ధితో ఇచ్చినటువంటి వారి త్యాగ ఫలాన్ని ఈరోజు చేసే యూనియన్లు అన్నీ కూడా ఒక ప్యాకేజీల కోసం చేసేదిగా చేస్తున్నారు తప్ప మా నిర్వాసితుల గురించి ప్రశ్నించడం లేదని వారు ఓపోయారు ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోదీ గారికి ఈ యొక్క విషయాన్ని మేము తెలియజేస్తాం ఏ ఒక్క నిర్వాసితుడికి కూడా అన్యాయం జరగకూడదు నిర్వాసితులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఫలాన్ని అనుభవించాలనే ఉద్దేశంతో మేము దాని గురించి నోటు తయారు చేసి మా లక్ష్మణ్జీ గారి ద్వారా సోమరాజ్ గారి ద్వారా నిరంతరం రాజకీయ విశ్లేషణలు సమకరిన వార్తా విశేషాలకు జేఎల్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి